வணக்கம் நண்பர்களே என் பேர் விஷ்ணு கார்த்திக் நான் ஒரு மெக்கானிக்கல் டிசைன் இன்ஜினியர் ஃபர்ஸ்ட் நான் டாக்டர்ஸ்க்கும் போலீஸ்க்கும் துப்புறத்தில் இருக்கும்னு நன்றி சொல்கிறேன் அவங்க மட்டும் இல்லாமல் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் கொரோனா பேஷண்ட்க்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகிற மாதிரி இன்ஜினியர்ஸும் டே டு டே மிஷின்ஸ் டெவலப் பண்ணிட்டு பண்ணு வராங்க அதில் ஒரு மிஷினை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சானிடைசர் டிஸ்பென்சர் மிஷின் ஒன்று இருக்குது அது டோட்டலாக டூ டைப்பில் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்னொன்று வந்து மெக்கானிக்கல் மெக்கானிக்கல் வரும்போது இங்கே ஒரு பெடல் இருக்கும் அந்த பெடலில் ப்ளஸ் பண்ணுறது மூலிமா சானிடைசர் பாட்டில் மேலே ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகி அந்த ஃபுளியூடு வந்து நம்ம இந்த நம்ம ஹேண்டில் வந்து விழுகிற மாதிரி இருக்கும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எடுத்துகிட்டா இங்கே சென்சர்ஸ் இருக்கும் கோடிங் இருக்கும் ஜஸ்ட் நம்ம நம்மளோட ஹேண்டை வந்து சென்சார் மேலே காட்டினா போதும் லிக்விட் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஹேண்டில் வந்து விழுகிற மாதிரி இருக்கும் பட் எலக்ட்ரானிக் ஆட்டோமேட்டன் போகும்போது இது வந்து காஸ்ட் அதிகம் கம்பேர் டு மெக்கானிக்கல் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்க போகிறது வந்து மெக்கானிக்கல் டிஸ்பென்சர் மிஷின் பற்றி தான் மட்டும் பற்றி தான் மெக்கானிக்கல் டிஸ்பென்சர் மிஷின் ஆல்ரெடி மார்க்கெட்டில் ஒரு டிசைன் இருக்குது நானும் ஒரு டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் கம்பேர் டு மார்க்கெட்டில் இருக்கிற டிசைன் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது என்னோட டிசைன் தான் பெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் வீடியோ நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ காட்டுறேன் அந்த வீடியோவை பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட எக்ஸ்பிளேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதை சானிடைசர் பாட்டெலாம் கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க எல்லா டிசைனில் எல்லா சானிடைசர் டிஸ்பென்ஷர் மிஷிலுமே இந்த சானிடரி பாட்டிலில் செங்குத்தா யூசருக்கு ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் வச்சுருக்காங்க இப்போ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து சம் மெக்கானிசர் மூலிமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இங்கே ரியாக்ட் ஆகுது இப்போது இதுவே எலக்ட்ரானிக் ஆட்டோமேட்டிக்னு எடுக்கும்போது அதில் வந்து கோடிங் மூலிமா ஒரு காமன் ஃபோர்ஸை வந்து கோட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ எல்லா டைமுமே அதில் வந்து ஒரு காமனான ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் ஆக்ட் ஆகும் பட் இங்கே வந்து ஹியூமன் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுங்காட்டிக்கு விச் மீன்ஸ் இங்கே வந்து இங்கே வந்து ஒரு ஒரு ஃபோர்ஸையே வந்து ஹியூமன் தான் கொடுக்குது பட் அங்கே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கில் வந்து ஒரு ஒரு மோட்ரோ இல்லை மோட்ரோ யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு மெக்கானிசத்தை வந்து அது மேலே வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க பட் இங்கே வந்து இங்கே ஹியூமன் கொடுக்குறங்காட்டிக்கு இந்த ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம எப்படி எழுதுனா ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சிலேஷன் எழுதுனா இப்போது வெயிட்டை ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு கிராவிட்டி ஓகேங்களா கிராவிட்டி எர்த்தில் காமன் ஓகேங்களா இடத்துல வந்து கிராவிட்டி காமனாக தான் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் இந்த மாசுங்கிறது வந்து ஒரு பொருளோட நிறைன்னு சொல்லுவாங்க நிறைனா இப்போ இந்த பேனா பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேனாவோட மாசு வந்து சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இது வந்து ஒரு ஒல்லியாக நீளமான இருக்கிற பேனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதுவே வேறு எதாவது எடுத்துகிட்டா இப்போ இப்போ இந்த 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 மவு இந்த மவுஸ் எடுத்துக்கிட்டா இந்த மவுஸோட நிறைங்கிறது வந்து இதோட ஷேப் இது கொஞ்சம் நீளமாகவும் கொஞ்சம் குண்டாகவும் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அனுப்பிச்சுக்கலாம் அதோட ஒரு 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 பொருளோட நிறை தான் அதோட மாசுமாங்க இப்போது ஆக்சிலரேஷன் ஆக்சிலரேஷன் வந்து டூ திங்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அது ஒன்று வந்து சேஞ்ச் இன் டேரக்ஷன் இன்னொன்று வந்து சேஞ்ச் இன் ஸ்பீட் இங்கே வந்து டேரக்ஷன் வந்து ஒன்று தான் பட் ஸ்பீடு வந்து டிஃபர் ஆகும் எப்படி ஸ்பீடு வந்து டிஃபர் ஆகுன்னா இப்போ மாஸ் இப்போ மாசுங்கிறது நான் இப்போ வந்து ஒல்லியாக இருக்கேன் இப்போ நான் இங்கே இருக்கேன் இங்கே வந்து ஆல் எப்போ போல் இங்கே வந்து ஒரு பிகட் பாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ இதை நான் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த பெடல் வந்து இப்படி கீழே வரும் இதை நான் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இது வந்து கீழே வரும் இது வந்து ஒரு ஃப்ளோர்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இங்கே வந்து ஸ்பீடு சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் சான்சஸ் இருக்குது சேஞ்ச் ஆகும் ஸ்பீடு வந்து ஸ்பீடு ஃபார்முலா வந்து என்னென்னா டைம் இன் டு டிஸ்டன்ஸ் இப்போது இனிஷியல் கண்டிஷனில் இது வந்து இனிஷியல் கண்டிஷனுக்கும் சேஞ்ச் இருக்கிற கண்டிஷனுக்கும் இனிஷியலாக ஒரு கண்டிஷனில் இருக்குது நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலிமா அது வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து ட்ராவல் ஆகுது அதுதான் டிஸ்டன்ஸு இனிஷியலாக ஒரு கண்டிஷனில் இருக்குது அது வந்து டீ நாட்னு வச்சுக்கோங்க டிஸ்டன்ஸுக்கு கிராஸ் பண்ணுற அந்த எண்டில் வந்து டீ ஒன்று இருக்குது இப்போ மாசு இப்போ ஒல்லியாக இருக்கிற ஒரு பையன் இதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறான் இதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அவனுக்கு ஒரு டைம் எடுத்துக்குது இந்த டிஸ்டன்ஸை கிராஸ் பண்ணுற கிராஸ் பண்ணுறக்கு இப்போ ஒல்லியாக இருக்கிறேன்னா இதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த டிஸ்டன்ஸை கிராஸ் பண்ணுறக்கு ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குதுன்னு வைப்போம் ஓகேங்களா ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்குது இதை நான் பிக் பிக் பண்ணும்போது
எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஒன் ஒரு ஒரு விசைக்கு ஆப்போசிட்டில் எப்பவுமே இன்னொரு விசை வந்து ஏற்படும் இப்போ நான் இங்கே கொடுத்த ஃபோர்ஸ் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ரியா ஆக்ட் ஆகி இந்த ஃப்ளூயிட் வந்து வெளியே வந்து விழுகும் ஓகேங்களா இப்போது இந்த டிஸ்டன்ஸை எக்ஸ்னு வச்சுக்குவோம் ஓகேங்களா இந்த டிஸ்டன்ஸை எக்ஸ்னு வச்சுப்போம் இதுவே மாசம் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு பையன் நான் உள்ளேயா இருக்கிற பையன் இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அஞ்சு செகண்டில் இந்த இங்கேருந்து இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ வந்து இங்கே ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகி ஃப்ளூயிட் வந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு வெளியே வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக இது வந்து இங்கேருந்து இப்படி வந்து இப்படி வந்து விழுகும் இது ஏன் இந்த டிஸ்டன்ஸில் ஆக்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து விழுகுதுன்னா இப்போ நாம் இங்கே கொடுக்குற மில்ல ஃபோர்ஸ் நான் கொடுத்த ஃபோர்ஸ் வந்து கிராவிட்டிக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனாக சம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் கிராவிட்டியை பார்த்து கீழே போய் விழுக்கும் இந்த டைரக்ஷனில் தான் நம்ம நம்ம வந்து கேட்ச் பண்ணிப்போம் அந்த ஃப்ளூயிடை இப்போது மாஸ் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு பையன் குண்டாக இருக்கிற ஒரு பையன் இதை வந்து அழுத்துகிறான் அவனுக்கு வந்து டைமும் கம்மியாக இருக்குது டைம் கம்மியாக இருக்குன்னு இந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து அவன் ஒரு மூணு செகண்ட்லேயே கிராஸ் பண்ணிடுறான் நான் வந்து அழுத்துறதுக்கு வந்து அஞ்சு செகண்ட் ஆச்சுன்னா அந்த பையன் மூணு செகண்ட்லேயே ஆயிருக்குன்னா என்னோட ஃபோர்ஸை விட அந்த பையனோட அந்த குண்டாக இருக்கிற பையனோட ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகம் அப்படின்னா இப்போ இங்கே வந்து எஃப் நான் கொடுத்த ஃபோர்ஸை விட அந்த பையன் அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்கான் அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் சேம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிருக்குது இப்போ வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவே ட்ராவல் ஆகும் சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கிராவிட்டிக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ட்ராவல் ஆகிட்டு அப்படியே ஃபாலோவின் ஆகும் இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸை ஒயின் வைப்போம் ஓகேங்களா இந்த டிஸ்டன்ஸை வாங்கி வைப்போம் இப்போது இது இதுதான் ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளம்னா இப்படி வந்து செங்குத்தா யூஸருக்கு இதாக இருக்கும்போது இப்போ இங்கே வந்து ஃபோர்ஸும் கொடுக்கும்போது என்ன ரியாக்ட் ஆகுதுன்னா ஹியூமன் வந்து எல்லாருமே காமனான ஃபோர்ஸை கொடுப்போமா கொடுக்க முடியுங்கிறத கொடுக்க முடியாது ஏன்னா ஒருத்தங்க ஒல்லியாக இருப்பாங்க ஒருத்தங்க குண்டாக இருப்பாங்க ஒரு சின்ன குழந்தையாக இருக்கும் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குங்களா அவங்களால எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ ஃபோர்ஸ் தான் இந்த லிக்விட் வந்து இப்போ வந்து வெளியே விழுக்க போகுது ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோங்கிறது வந்து நம்மளால் முன்னாடியே கால்குலேட் பண்ண முடியாது நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டா நம்ம ஹேண்டை கொண்டு போய் அங்கே தடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குங்கிறது ஃபஸ்ட் நமக்கு தெரியாது இங்கே ரியாக்ட் ஆகி இங்கே இந்த எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வருதுங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன்று இதுதான் நம்ம எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறதுங்கிறது தெரியாது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் அது வந்து ட்ராவல் ஆகி விழுக போகிறதுங்கிறது தெரியாது அண்ட் இன்னொரு திங் கண்ணா இப்போ இந்த சானிடேஷன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் முடிகிற கண்டிஷனில் இருக்குது அப்போ வந்து இங்கே ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்குது ஃப்ளூயிட்னா அந்த நீர்ம நீர்ம பொருள் அந்த அந்த சானிடைசர் லிக்யூட் இருக்குல்லங்க அந்த லிக்யூடு அந்த லிக்யூடு வந்து இங்கே இருக்குது இப்போது நியூட்டனோட ஃபஸ்ட் லா என்னென்னா ஒரு பொருள் வந்து ரெஸ்டிங் கண்டின்ஸில் இயக்கம் இல்லாத நிலையில் இருக்கும்போது அந்த பொருள் மேலே ஒரு விசை ஏற்படாமல் அந்த பொருள் வந்து நகரவே இருக்கிறது ரெஸ்டிங் கண்டின்ஸ்லேயே தான் இருக்கும் இப்போ இந்த டேப் வந்து இங்கே இருக்குது இந்த ஃப்ளூயிடு போய் இந்த இந்த கார்னரில் வந்து ரெஸ்டிங் கண்டிஷனில் இருக்குது ஸோ இது மேலே ஒரு 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 இன்னொரு விசை ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுனா ஒன்றா இந்த பாட்டிலை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி ஷேக்கன் பண்ணோம் இல்லைனா இந்த டேப்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த பாட்டிலை வந்து சாச்சோம்னா இந்த ஃப்ளூயிட் வந்து கிராவிட்டினால் வெளியே வரும் இப்போ வந்து நம்மளோட அப்ளிகேஷன் என்ன இந்த பாட்டில் ஒன்ஸ் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா எகைன் எல்லா ஃப்ளூயிடும் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்போனா தான் அது வந்து பெஸ்ட்டு ஸோ செகண்ட் வந்து என்னென்னா எல்லா ஃப்ளூயிடையும் எல்லா ஃப்ளூயிடையும் யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து டவுட்டு சம் ஃப்ளூயிடு வந்து ரெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் ப்ராப்ளம் நம்பர் டூ ப்ராப்ளம் நம்பர் ப்ராப்ளம் நம்பர் டூ மொத்தம் நம்ம வந்து ரெண்டு ப்ராப்ளம் வந்து இங்கே வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் நமக்கு தெரியாது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வருதுன்னு தெரியாது ப்ராப்ளம் நம்பர் டூ என்னென்னா எல்லா ஃப்ளூயிடையும் யூஸ் பண்ண முடியாது எல்லா ஃப்ளூயிடையுமே யூஸ் பண்ண முடியாது நாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பிளேட்டில் வாட்டரும் இன்னும் ஒரு பிளேட்டில் தண்ணியும் ஆயிலும் எடுத்திருக்கோம் இப்போ விஸ்கா சிட்டி பற்றி நான் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் விஸ்கா சிட்டி வந்து ஒரு ஒரு திரவியத்தோட டென்சிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் டென்சிட்டிங்கிறது அந்த திரவி அந்த லிக்யூடு அந்த ஃப்ளூயிடோட அடர்த்தியை சார்ந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரியலிட்டிக்காகவே தெரியுது இது வாட்டர் இது வந்து ஆயில் இது இதோட டென்சிட்டி வந்து கம்மி இதுக்கு வந்து டென்சிட்டி அதிகம் இப்போ நான் இதை சாய்க்கும் போது
இப்போ இப்போ நம்ம இந்த சானிடைசர் இந்த சானிடைசர் பாக்ஸில் நம்ம ஒரு அட்மாஸ்பியர் எல்லாம் வைக்க போகிறோம் அந்த அட்மாஸ்பியர் ஒரு ரூம்குள்ளேயாக இருக்கலாம் வெளியாகவும் இருக்கலாம் எங்கே வேணா இருக்கலாம் பட் எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு டெம்பரேச்சர்னு ஒன்று இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது ஹை டெம்பரேச்சராகவும் இருக்கலாம் லோ டெம்பரேச்சராகவும் இருக்கலாம் இப்போது இப்போது இந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இந்த ஃப்ளூடோட பரும அளவு வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதும் காட்டிக்கு அதனுடைய அடர்த்தி வெல் அதனுடைய அடர்த்தி டென்சிட்டி வந்து குறையும் இப்போது அதனுடைய அடர்த்தியான டென்சிட்டி குறையும் போது அதனுடைய பாகுத்தன்மை விஸ்காசிட்டியும் குறையும் இப்போ நான் இங்கே மேக்சிமம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்போ வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து விஸ்காசிட்டி கம்மியாக இருக்குது கம்மியாக இருக்கும்போது இது பெரிய டிஸ்டன்ஸில் வந்து ட்ராவல் ஆகும் இது வந்து ஒயின் கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து கம்மியான ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற விஸ்காசிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கிறங்காட்டிக்கு இது வந்து இன்னொரு டிஸ்டன்ஸில் கூட ட்ராவல் ஆகும் இதை வந்து ஒய் டேஷ்னு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ அதே மாதிரி நான் மேக்சிமம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்போ வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற விஸ்காசிட்டி வந்து ரொம்ப ஹையில் இருக்குது ஹையில் இருக்குன்னா இது வந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் தான் ட்ராவல் ஆகும் இதை வந்து இசட்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் லோவான ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் அதே டைமில் உள்ளுக்கு இருக்கிற ஜெல்லோட விஸ்காசிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குங்கும்போது இந்த ஜெல் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இந்த டேப்பை ஒட்டியே ஃபால் ஆகும் இப்போ இந்த இந்த மாதிரி டைமில் இது வந்து ஃபுல்லாக வெளியே வர்றது ஃபுல்லாக வெளியே வராமல் கூட போகலாம் அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம இந்த டேப்பை ஒட்டி தான் இந்த ஜெல் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் பட் நம்மளோட அப்ளிகேஷன் என்னென்னா இந்த டேப்பு அதாவது இந்த சானிடைசர் பாட்டிலே நம்ம டச் பண்ணக்கூடாது அதுதான் நம்ம அப்ளிகேஷன் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே என்ன ப்ராப்ளம் ஃபைன் பண்ணால் நம்ம எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறங்கிறது நமக்கு தெரியாது என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்குங்கிறத நமக்கு தெரியாது என்ன டிஸ்டன்ஸில் இது ட்ராவல் ஆகுங்கிறத நம்மளால் அக்யூரேட்டாகவும் சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இப்படி இருக்கிற டைமில் நம்ம மேக்சிமம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற விஸ்காசிட்டி லோவாக இருந்ததுன்னா மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம அந்த ஃப்ளூடை வந்து கேட்ச் பண்ணுற மூமெண்ட் வந்துடும் இல்லை அப்போ இல்லை அப்படின்னா நம்ம கேர்லெஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா இந்த ஃப்ளூட் வந்து இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறாட்டிக்கு இது நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸு மேலே படுறக்குண்டான சான்சஸ் நம்ம ட்ரெஸ்ஸு மேலே விளையிறக்குண்டான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா இதுதான் ப்ராப்ளம் ரோன் ப்ராப்ளம் மட்டும் ஆல்ரெடி வேர் ஃபைன் நம்ம ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் எல்லா ஃப்ளூடுமே வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா இந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம ரெண்டு வீடியோ காட்டியிருந்தோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு இருந்த வீடியோவில் சானிடைசர் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆரஞ்சு கலரில் சானிடைசர் இருக்கும் அந்த சானிடைசர் பார்த்திங்கன்னா அதோடய விஸ்காசிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருந்திருக்குது ஃபஸ்ட்டு மினிமம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் கம்மியான டிஸ்டன்ஸ்லேயும் மேக்சிமம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் அதிகமான டிஸ்டன்ஸ்லேயும் அது ட்ராவல் பண்ணிச்சுது நீங்கள் வேணால் போய் ப்ரீவியஸாக பண்ணுங்க அடுத்தடுத்து வர்றத பார்த்திங்கன்னா அதோட ஜெல் வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெல் மாதிரி இருந்தது ஸோ அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாகவே பக்கத்தாலேயே வந்தது ஒரு சிலர் வந்து இந்த சானிடைசர் இப்படி இருக்குன்னா அதோட பிகைன் அதுக்கு பின்னாடி பெடலை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி அதுக்கு முன்னாடி ஹேண்டை வச்சாங்க ஏன்னா இது சேம் ப்ராப்ளம் தான் இங்கே அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா இங்கே வந்து மோர் டிஸ்டன்ஸில் ட்ராவல் ஆகி நம்ம மேலே விழுகிறக்கு உண்டான சான்சஸ் இருக்கு பட் சேம் டைம் இப்படி பின்னாடி விற்கிறதுனாலையும் இது இந்த டிஸ்ட் நம்ம கையை வந்து அந்த டேப்பை ஒட்டி வச்சா மட்டும் அது மேலே நம்ம மேலே ஈஸியாக பட்டுரும் இன்கேஸ் நம்ம அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் கையை கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி வச்சாலுமே அந்த ஃப்ளூட் வந்து நம்ம கையில் படாமல் கீழே ஃப்ளோரில் படக்கூடான சான்சஸ் இருக்கு ஓகேங்களா இந்த ப்ராப்ளம் கொண்டான சொல்யூஷன் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா நான் இப்போ சானிடரி பாட்டில் வந்து செங்குத்தா யூஸருக்கு யூஸருக்கு செங்குத்தா வைக்காம நான் ஒரு ஒரு ஆங்கிளில் வந்து இதை வந்து பிளேஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஆங்கிளில் பிளேஸ் பண்ணுறங்காட்டிக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு கிராவிட்டினால் இந்த ஃப்ளூடு வந்து இப்படி இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்து மேக்சிமம் ஃபோர்ஸ் மினிமம் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலுமே இந்த ஃப்ளூடு என்ன ஆகுன்னா சம்பர் டிஸ்டன்ஸ் இந்த இது வந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா கிராவிட்டினால் அந்த ஃப்ளூடு வந்து அதிகமாக ஈர்க்கப்படுது அதனால் இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து குறையுது இதுதான் ஹேப்பன் ஆகுது இதனால் நம்ம இதனால் நமக்கு என்ன யூஸஸ்னா இது வந்து நம்ம நம்ம மேலே டேரெக்டாக பண்ணுறதுக்கு உண்டான சான்சஸ் கம்மி ப்ராப்ளம் நம்பர் டூ என்னென்னா இதை வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணுற போது இந்த சானிடைசரோட ஸ்டா இந்த இந்த டேப் வந்து இந்த கார்னரில் இருக்கிற மாதிரி இப்போ இது பாருங்கள் இந்த சானிடைசரில் வந்து இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த டேப் வந்து இந்த
இப்போ நம்ம இதை வந்து எக்ஸாக்ட் ஆக்சஸில் மூவ் பண்ணோன்னா கூட நம்ம இதை வந்து ஈஸியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை எக்ஸ் ஆக்சஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா கூட எக்ஸ் ஆக்சஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் மூணு ஆக்சஸ்லேயும் அட்ஜஸ்டபிள் அரேஞ்ச்மெண்ட் நம்ம வந்து இது இங்கே இந்த டிசைனில் வந்து பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் நம்மளோட டிசைன் இப்போ என்னென்னா இங்கே நான் கீழே பெடலை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது மேலே நான் பாட்டிலை ஒரு கோணத்தில் வச்சுருக்கிறதுனாலையும் அந்த கோணத்துலேயே என்னோடய ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் என்னோடய அந்த நான் இங்கே இங்கே கொடுக்குற ஃபோர்ஸை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அந்த இடத்துலையே ஃபோர்ஸை வந்து கொடுக்கறதுனாலையும் ஃப்ளூயிட் வந்து கிராவிட்டி நல்லா அதிகமாக ஈர்க்கப்பட்டு என்னோடய கையிலேயே வந்து ஃப்ளூயிட் வந்து விழுந்துடும் ஸோ நம்ம ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் சேஃபாகவும் இருக்கும் இதனால தான் நான் சொல்கிறேன் என்னோடய டிசைன் வந்து பெஸ்ட்டு கம்பேர் டு மற்ற மிஷின் போது இன்கேஸ் இந்த மிஷின் உங்களுக்கு யாருக்காவது வேணும்னா என்னோடய மெயில் அடிக்கும் என்னோடய காண்டாக்ட் நம்பருக்கும் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆட்டோமொபைல் அண்ட் மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டட் ரிலேட்டடான டாப்பிக்ஸை பற்றி நான் அப்கமிங் வீடியோஸில் பேசலான்னு இருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதாவது ரிலே உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் அதை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் அதை பற்றி அந்த டாப்பிக்கை பற்றி டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மிஷின் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் கன்சிடர் பண்ணணும் ஒரு மிஷினை ஒரு 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 மிஷினை டிசைன் பண்ண எப்படியெல்லாம் திங்க் பண்ணி டிசைன் பண்ணணும் அது அது போக டிசைன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அனாலிசிஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இதை பற்றியெல்லாம் நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலான்ட்டு இருக்கேன் எப்போது நாம் நம்ம நாலேஜாக மற்றவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறோமோ அப்போ அது வரைக்கும் தான் நாம் இந்த இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டாக ஸ்டேபிளாக ரன் பண்ண முடியும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் உங்கள் நாலேஜ் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் என்னோடய நாலேஜ் நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறே